ജക്കറിയ ജാൻസൺ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ മരിച്ച ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭാവന കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കഥയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് തമ്മിലിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കുമുള്ള ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനല്ല ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ജക്കറിയ ജാൻസൺ മരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അസുഖം കാരണമാണ് പലയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈയിടെയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് വിശന്നിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിശന്ന് മരിച്ചത് അദ്ദേഹം മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് അടക്കം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അലട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ അണുക്കളായിരുന്നു ഈ അണുക്കൾ എത്ര കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാലും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ബാക്ടീരിയകളൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടമാവാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൈ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അദ്ദേഹം വിശന്നാണ് മരിച്ചത് ഇത് ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാരണം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളിലുമുള്ള ഈ ഒരു അസുഖം നിങ്ങളെ ഒരു കൊലപാതകി വരെ ആക്കിയേക്കാം കയറി പോരും ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ ഒ സി ഡി ഒ സി ഡി എന്നാണ് ഈ ഒരു അസുഖം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒബ്സസീവ് എന്ന വാക്ക് അതായത് ഒബ്സെഷൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാധ ഒഴിയാ ബാധ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രേതമല്ല ഒഴിയാ ബാധ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ വിട്ടൊഴിയാത്ത ചിന്തകളെയാണ് കമ്പൾസീവ് എന്നൊരു വാക്കിനർത്ഥം പ്രേരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിക്കുക ആ ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നിർബന്ധിച്ചെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യിക്കുക ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഒ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു കാരണവുമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് കൂടുതൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നൽ തോന്നും വാതിലടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളൊരു വരും വാതിലിൻ്റെ കുറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും അതെ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയി കിടക്കും ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തോന്നും ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി വന്ന് നോക്കും ഒന്നുകൂടി നോക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ കുളിക്കാൻ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കുളിക്കും കാരണം ശരീരം അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയായ പോലെ തോന്നില്ല ചില ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലഷ് അടിക്കും പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഷ് അടിച്ചത് ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം വീണ്ടും ഫ്ലഷ് അടിക്കും വീണ്ടും ഫ്ലഷ് അടിക്കും വേറെ ആൾക്കാർക്കുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുണി മടക്കി വയ്ക്കും മിക്കവാറും സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കാണാറ് അതായത് തുണി മടക്കി വയ്ക്കും മടക്കിയിട്ട് അത് ശരിയായില്ല വീണ്ടും മടക്കും ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒ സി ഡി അല്ല പക്ഷേ മൂന്നോ നാലോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഒരേപോലെയാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അസുഖം വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ അസുഖം എന്നതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊരു മാന
ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അവർക്ക് സ്വയം ഈ ഒരു അസുഖമുണ്ട് അതിൻ്റെ പിടിയിലാണ് തങ്ങൾ എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പതിനേഴ് ശതമാനം ആളുകൾ കൊലപാതകികളായത് ഈ ഒരു അസുഖം കാരണമാണ് ചെറിയൊരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളെ മൂന്ന് സ്വഭാവക്കാരായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം വാഷേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം കൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അറേഞ്ചേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവം ഡൗട്ടേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ആളുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം വാഷേഴ്സ് വാഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അവർ കൈ കഴുകാനും കുളിക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് വാഷേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കൈ കഴുകുന്ന ആളുടെ കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ തന്നെ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു മുപ്പത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൈ കഴുകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു തരത്തിലൊരു മാനസിക രോഗമാണ് അതായത് എത്ര കൈ കഴുകിയാലും കൈ കണ്ട് വൃത്തിയാവാതിരിക്കുക ഈ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം കൈ കഴുകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മേ ബി അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അറേഞ്ചേഴ്സിനെ നോക്കാം ഈ കൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അറേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാശ് ഉണ്ടെന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര എണ്ണിയാലും അവിടെ തൃപ്തിയാവില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണി നോക്കും തെറ്റിപ്പോയോ തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ അതാണ് അറേഞ്ചേഴ്സ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും അവർ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പേപ്പർ ഒറ്റയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ പോലും പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഒരു പെൻസിലൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു രീതി ഉണ്ടാവും മില്ലി മീറ്ററുകളായിരിക്കും ഇവരുടെ മെഷർമെൻറ്റ് സോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു റബ്ബർ ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ നമുക്ക് അറേഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ഡൗട്ടേഴ്സ് അതായത് ഇവർക്ക് സംശയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വാതിലടച്ചോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഇതെല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ തോന്നുക അയ്യോ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനാവും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണോ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് ഒരിക്കൽ തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒ സി ഡി ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നലുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെന്ന് നോക്കാൻ ഒരു ത്വര നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതായത് ഈ വാഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം അവർ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ചിലവാവും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒന്ന് ബാത്റൂം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് മാത്രം കഴുകുന്നതിന് പകരം അവർ ബാത്റൂം മുഴുവൻ കഴുകിയെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ ആ ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡാണെങ്കിൽ ആ മുറി മുഴുവൻ കഴുകിയെന്ന് വരാം കാരണം അവർക്കൊരു തോന്നലാണ് അവർ ടോയ്ലറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി തോന്നലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അറേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോബിയാസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ചില നമ്പറുകളോടുള്ള ഫോബിയാസ് ഹെക്സക്കൊസിയ ഹെക്സക്കൊണ്ട ഹെക്സഫോബിയ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻഡക്കോഫോബിയ ഒക്ടോഫോബിയ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ നമ്പറുകൾ കാണുമ്പോഴുള്ള തോന്നലുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും കൂടാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ഡൗട്ടേഴ്സ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഡൗട്ടേഴ്സ് കാരണമാണ് ഡിവോഴ്സ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുള്ള ഈ ഡൗട്ടിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ മോട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള തോന്നലുകളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഈ അസുഖമുള്ള ആളുകളാണ് നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ സംശയം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സംശയം ഇത് കൂടുതലും അവർക്ക് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡിവോഴ്സിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇവർക്കുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗായുധം കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ
ഇതൊരു ചെറിയൊരു വേർഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള റോട്ടിലൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രാഫിക്കിൽ നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കും കാരണം എന്താ നമുക്ക് അത്രയും ഉറപ്പാവണം ഇതൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചിന്തകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പ് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന് മുമ്പ് കൂടിയോ പോകുമ്പോൾ മോശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്നും പ്രേരിപ്പിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഒ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഈ ഒരു പ്രേരണ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് തോട്ട് രണ്ട് ആങ്സൈറ്റി മൂന്ന് ഒബ്സെഷൻ നാല് കമ്പൾഷൻ അഞ്ച് റിലീഫ് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലടച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതിനൊരു ആങ്സൈറ്റി ആയി തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അതിൻ്റെ മേലിൽ അടുത്തതൊരു ഒബ്സെഷനാണ് അത് ഈ സാധനം ഒഴിയാവാതെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും നമ്മൾ സേഫ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് കമ്പൾഷൻ അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രേരണ വരും അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അടുത്തത് റിലീഫ് ഈ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഈ അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും 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 നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്റോ ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ സംതിങ് ഇസ് റോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലടച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്തകൾ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഓർബിറ്റോ ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സ് ഇദ്ദേഹം സിംഗുലേറ്റ് കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ വരേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സിഗ്നൽ അവിടെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കും പക്ഷെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ക്ലിയർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ റിലീഫ് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കാഡുവേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ വരാം പക്ഷെ ആ സിഗ്നൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ സൈക്കിളിംഗ് നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂറോ കെമിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒ സി ഡി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ ആണോ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണത് അതൊരു അസുഖമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റൊന്നുമല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിത് കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യമില്ല പിന്നെ വീണ്ടും എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ അതായത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് മ